வணக்கம் மகளிர் மற்றும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலாக கலைத்துறையில் சாதித்த சாதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெண்மணி நிறைய கலைஞர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண்மணி தான் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பிப்பதற்காக காத்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு எட்டு வயதுல இருந்தே இந்த கலைத்துறைக்குள்ள வந்திருக்காங்க இப்ப ஐம்பது வருடம் சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே யோசிப்போம் ரொம்ப வயசா இருப்பாங்களா இல்லைங்க பொதுவாக நம்முடைய சூப்பர் ஸ்டாரை பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்லையா நீராம்பரி கூட வயசு போனாலும் உண்ட ஸ்டைலும் அழகும் வந்து மாறவே இல்லைன்னு அதே போல ஒரு பெண்மணி தான் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பிப்பதற்காக காத்துட்டு புன்சிரி <laughs> ராகம் ஒன்று இணையும் இந்த நேரம் இதையும் சிந்து பாடும் அது இன்பகீதமாகும் இன்றைய தினம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பிப்பதற்காக இணைந்திருக்காங்க உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்ச நடிகை ஹெலன் குமாரி அம்மா அவர்கள் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்ல சுகமா இருக்கு சரி ஓகே முதல்ல கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அம்மா ரொம்பவும் இளமையாக இருக்காங்க அந்த இளமை துடிப்பு எப்படின்னு அம்மா கிட்ட எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமாம்மா தொட்டோன்னையே வந்து இந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து சோர்வடைந்து விடுவாங்க கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோடனே என்னால் முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அம்மா எப்பயுமே வந்து இந்த இளமை துடி துடிப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி தான் அம்மா எங்களுக்கு சொல்லுங்கம்மா கிட்டத்தட்ட எட்டு வயசுல இருந்தே இந்த துறைக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கீங்க சரியா ஸோ என்ன மாதிரி இந்த துறைக்குள்ளே வந்தீங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சது சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு கலையில ஈடுபாடு எந்த படத்தை பார்த்தாலும் சினிமாவை பார்த்தாலும் அதில் வர்ற டான்ஸ் மாதிரி தன்னால் கண்ணாடி முன்னுக்கு நின்று ஆடி பார்ப்பேன் அப்படி அந்த ஆடுறத பார்த்து கல்யாண வீடுகள் சொந்தக்காரங்களுக்குள்ள தெரிஞ்சவங்க அறிஞ்சவங்கிட்ட கல்யாணங்கள் வந்தால் என்ன கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அதில் ஆட வைப்பாங்க அப்போ அதில் பார்த்து 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 ஆக்களுக்கு இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பிள்ளை இருக்குது சின்ன பிள்ளை நல்லா டான்ஸ் பண்ணணும்னு எல்லா கல்யாணத்துக்கும் என்ன கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க டான்ஸ் பண்ண அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பிறகு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனில் அங்கே நடக்கிற ஆண்டு விழா அது இது ஃபங்க்ஷன் என்ன வந்தாலும் ஸ்கூல்லையும் நான் தான் டான்ஸ் சின்னதில் இருக்கும்போதே ராஜேந்திர மாஸ்டர்னு எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்தார் மாஸ்டர் அவர் கேள்விப்பட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை இருக்குதாமே எங்கள் பிள்ளைய பார்க்கணும் டான்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லும்போது அப்போ நான் ஆடி காட்டினேன் அக்காளுக்கு வளை காப்பு அத்தான் முகத்திலே புண் சிரி புண்ணு அவர் பார்த்துட்டு அருமையாக ஆடுது இந்த பிள்ளை ஏன் மன்றத்தில் நான் இவ்வளோ சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மனோ ரஞ்சித கானசபா அவருடைய மன்றத்தின் பெயர் அது அதுக்கு என்னையும் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்போ சின்ன வயசுலையே ராஜசபையில் யாரங்கே நடனம் ஆரம்பமாகட்டும் அப்படின்னு கை தட்டினோன்னே நான் வந்து டான்ஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் சாம்ராட் அசோகன்னு ஒரு நாடகம் அந்த நாடகத்தில் அப்போ எனக்கு எட்டு வயசு எனக்கு தந்திருக்க வேஷம் எண்பது வயசு கிழவி கிழவி மாதிரி என்னை மேக்கப் பண்ணி தலையெல்லாம் விரித்து போட்டு இறந்து போன மகனை தண்ட மடியில் கிடத்தி வசனம் பேச அழுதழுது அந்த வசனம் எல்லாம் பாடமாக்கி நான் நடித்தேன் இப்போ எல்லோரும் வியந்துட்டாங்க எண்பது வயசு கிழவியாக இந்த எட்டு வயசு பிள்ளை நடிக்குது அபார ஒரு திறமை உள்ள பிள்ளைன்னு அப்படியே நாளடைவில் நான் வளர்ந்து வரும்போது பெரியவளாக ஆயிட்டேன் அதுக்கு பிறகு என்ன ஒரு சினிமா பட டைரக்டர் எம் வி பாலன் அவரும் ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தார் பார்த்துட்டு என் படத்தில் வந்து நீ ஆடுறியான்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் முத முதல்ல நான் இந்திய படத்தில் தான் நான் டான்ஸ் பண்ணுவேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அது பிறகு பண்ணிக்கோ இப்போ இலங்கையில் இருக்க படத்தில் டான்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு அப்போ சரின்னு சொல்லி என்ற முதல் படம் ஒக்கம ஹரி ஹரி சிங்கள படம் அந்த ஒக்க மாதிரின்ற வார்த்தை அதே மாதிரி எல்லாமே சரியாக தான் எனக்கு நடந்தது அதில் டான்ஸ் பண்ணி அவர் கூடையே அவர் அவரும் நானும் தான் ஆடணும் நான் ஒரு சாஸ்திரக்காரி மாதிரி பாவடை சட்டையெல்லாம் உடுத்தி துண்டெல்லாம் போட்டு சைட்டுக்கு கொண்டை கட்டி அப்படி நிறைய மாலைகள் போட்டு அந்த மாதிரி அதுதான் என் முதல் பிரவேசம் இப்போ முதலாவது உங்களோட திரைப்படங்களுடைய பெயர் வந்து ஒக்க மஹாரி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அது சரியான முறையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க சரியா அப்போ ஒரு சிங்கள திரைப்படத்தில் தான் நடிச்சிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தீங்க அந்த காலத்துலேயும் நல்ல சிங்களம் பேசுகிறீங்களா சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரு பெண்மணியா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஒக்க மாதிரி நேரமெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ மேக்கப் மேன் மேக்கப் போடும்போது கேட்பார் தெங்கையாட்ட மேக் ஆரியது அப்படின்னு அப்போ நான் ஹரி அந்த ஒரு ஒரு வசனம் தான் பேசுவேன் ஹரி அப்படின்னு 
தென் மூணாவது ஓயாட்டுக்கு ரெண்டு மீக்கு மீக்கு அப்படி அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படி சரளமாக வராது சிங்களம் வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி நம்ம இதில் பேச முடியாது தானே வெளியில் போய் இருக்கிற இடத்துல அதனால் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு நடிகர் நடிகர் எல்லாம் சேர்ந்து கதைக்கும் போது நல்லாவே வந்துட்டு என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க உங்களுக்கு அங்கீகரித்தாங்களா அவங்களுக்கான அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி அமைஞ்சது சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நாங்கள் யோசிச்சா ஃபீல்டுக்கு வர முடியாது பேசுறவங்க பேசத்தான் செய்வாங்க இவை ஏன் இந்த ஃபீல்டுக்கு போனா எல்லாம் கட்டையை விட்டுக்கிட்டு அப்படி இப்படி டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி பேசுறவங்க பேசுவாங்க நல்லா சொல்றவங்க இவ்வளவு பெரிய திறமசாலி எப்படி மாறுபட்ட கதாபாத்திரம் நடிக்கிறா இந்த மாதிரி ஆக்கள் தான் இருக்கணும் ஃபீல்டுல அப்படி பேசுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால நாம அந்த தேவையில்லாம பேசுறவங்கள பத்தி இதுக்குள்ள மைண்டுக்குள்ள எடுத்தா நமக்கு சாதிக்க முடியாது எதுவும் நீங்க பேசுறத பேசுங்க என் வேலையை நான் ஒழுங்கா செய்வேன் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகாம கலைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வழுக்கள் நிறைஞ்ச ஒரு பாதைன்னு தான் சொல்லலாம் அதில் ரொம்ப கவனமாக போகணும் நான் ரொம்ப கவனமாக போனேன் ரொம்ப கவனமாக போய் இன்னும் கவனமாக தான் அதில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்திருக்கதா வந்து எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அதாவது இப்பயும் வந்து இவங்கனால தான் நான் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறேன் எப்பயுமே என் கூடயே இருந்த உற்ற நண்பிகள் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க யார் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அபு நானான்னு சொல்லுவாங்க ஜவார் அவர் ஒரு ஆள் இறந்துட்டாரு அப்புறம் நடிப்புன்னு பார்த்தா வந்து நின்னாலே போதும் டோன் போஸ்கோ ஒரு எக்ஷன் ஒன்று பண்ணாலே இப்போ அப்படி வந்துடும் அடக்க முடியாமல் போயிடும் அவரும் செத்து போயிட்டார் எங்கள் நாடகத்தில் தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே நிறைய நடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் என் கூட நிறைய படங்கள்லேயும் நாடகங்கள்லையும் நடித்த கதாநாயகன் உதயகுமார் அவரும் செத்து போயிட்டார் அப்புறம் இருக்கிற நடிகர்களில் பார்த்தா என் கூட சின்ன வயசுலேருந்தே ஆடின என் தோழி மல்லிகா மல்லிகா கீர்த்தி அவள் ஒன்று அப்புறம் ஜெயந்தி அப்புக்குட்டி நடிகை தான் அவங்களும் அவங்களும் சின்னதுலேருந்து வந்தவங்க தான் அவங்க ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் சந்திரசேகரன் எங்களோட ட்ராமா வெள்ளி நிலா கலாலய ட்ராமாவில் நடிச்சிருக்கார் அவர் ஆ அவர் அப்புறம் ஏகாம்பரம் அப்படி இருக்கிறாங்க அம்மா நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய திருமணம் காதல் திருமணம்னு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி அடைவதற்கும் அவங்களுடைய காதலை வந்து சேர்த்து வைப்பதற்கும் என்ன மாதிரியாக உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் நான் எத்தனையோ நடிகர்களும் நடிச்சிருக்கிறேன் கோஆப்ரேட் பண்ணி மற்றவங்களோடு சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி எலன் குமாருக்கு மாதிரி மற்ற யாருக்குமே இல்லையன்னு தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் நான் நடித்த மாதிரி என்னோட நடிக்கிற நீங்களும் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு குணம் அவரிடம் இருக்கிறது அந்த குணத்துக்காகத்தான் அவர் இன்றும் இத்தனை வயதாகியும் அவர் கலைஞராக எல்லோரும் மறிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகையாக இருக்கிறார் ஆறு வயதுலேருந்து நான் அவங்களும் ஒரே மேடையில் மோடி ஹோலில் மனோரஞ்சித கானசபா நாடக மன்றத்தால் நடனம் நிகழ்ச்சி நடந்தது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் தான் நடனம் ஆடணும் அன்றையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நான் அவங்களும் ஆடாத மேடைகள் இல்லை நடிக்காத நாடகங்கள் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியாக தான் சின்னதில் ஒரே மாதிரி உடுத்தும் ஒரே மாதிரி தலை சீவுறது ஆனால் எல்லாரும் கேட்பாங்க எங்கே பார்த்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எட்ட பிள்ளைகளான்னு கேட்பாங்க அப்போ கூட நாங்கள் சிரிப்போம் சிரிச்சு சொல்லுவோம் ஆமாம் ஆமான்னு சும்மா சொல்லுவோம் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அப்படி ஒரு ரெண்டு பேரும் சகோதரி ரெட்ட பிள்ளைகள் மாதிரி தான் நாங்கள் இருந்தது என்றைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு நண்பி சகோதரி சரி அம்மாவை பற்றி அவங்களுடைய நண்பர்கள் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு எந்த அளவு தூரம் உறுதுணையாக இருக்காங்கன்னு அவங்களே அவங்க வாயால சொல்லிட்டாங்க ஸோ பாத்தீங்களாமா என்ன மாதிரி அவங்களை வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு இந்த கண்ணம்மாவை உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் எங்க கண்டாரு முதல் முதல் நாங்க இருந்த இடத்துக்கு எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு டான்ஸ் டீச்சர் இருந்தது அவங்கள சந்திக்கிறதுக்காக இவர் வந்திருக்காரு அவர் எங்க வீட்டை தாண்டி இப்படி போகும்போது எங்க வீட்டுக்கு இருந்து நான் ஏதோ ஒன்றுக்கு வெளியில வந்தேன் தற்சமயமா இப்படி பார்த்தாரு பார்த்துட்டு நீங்க சந்திரகலா தானே அப்படின்னாரு சந்திரகலான்னு ஒரு நடிகை இருக்காங்க இன்னே மாதிரி தான் அவங்கள இருப்பாங்க இல்ல நான் ஹெலன் குமாரி அப்படின்னு அப்படியா சரியா சந்திரகலா மாதிரியே இருக்குங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு அந்த அந்த டான்ஸ் டீச்சர் வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப போகும்போது ஒரு நிமிஷம் கதைக்கலாமான்னாரு 
என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு உங்களை ஒரு பேட்டி ஒன்று எடுக்கணும் வர வரலாமா அப்படின்னு சரின்னு சொன்னேன் அப்போ தான் முதல் முதல் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் அவர் வந்தார் வந்து பேட்டி எடுத்தார் பேட்டி அன்னைக்கு முழுக்க எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் முழுக்க எடுக்கலை பாதி பேட்டி தான் எடுத்தார் எடுத்துட்டு இன்னொரு நாளைக்கு வரேன்னா மீதி எடுக்க என்ன இல்லை இன்றைக்கி டைம் இருக்கு எடுங்க அப்புறம் எனக்கு ஷூட்டிங் இருக்கும் நான் போயிடுவேன் இல்லை இல்லை இன்னொரு நாளைக்கு நான் வரேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அது இன்னொரு நாள் வரணுங்கிறதுக்காக அப்புறம் நான் ஷூட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு கிழமை மூணு கிழமை இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்தார் இப்போ எடுக்கலாம் ஓ எடுக்கலான்னே அப்புறம் அந்த மீதி பேட்டியும் எடுத்தார் இப்போ உங்களுடைய இந்த காதல் ஸ்டோரியை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டுட்டு வரலாமா உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என்னெங்கில் உதிரம் கொட்டுதடி என் கண்ணில் பாவையன்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்றதன்றோ என்ற ஒரு பாடலும் எனக்கு ஞாபகம் ஒன்றது நான் உண்மையிலேயே எனது மனைவியை அந்த பாரதி கண்ட கண்ணம்மாவை போல்தான் கருதி வந்தேன் அன்றைய காலகட்டத்தில் நான் ஒரு பிரபல பத்திரிகைக்கு செய்தி சேகரிப்பும் அதாவது இலங்கை கலைஞர்களை பேட்டி காணும் ஒரு பத்திரிகையானாகத்தான் சென்றேன் உண்மையிலேயே அப்பொழுது நான் செல்லும் பொழுது பல கலைஞர்களை பேட்டி கண்டு வந்தேன் அதே போல் இவரையும் ஒரு கலைஞன் என்ற ரீதியில் தான் சென்றேன் ஆனால் என்னவோ தெரியவில்லை அவர் என்னுடன் பேசும் பொழுது நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவள் பதிலளித்த விதம் ஒரு தென்னிந்திய சினிமா தாரகை போல் மிகவும் அழகாக ஒரு எக்ஸன் செய்தது அதாவது அங்கே பாருங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆள் ஓடி வந்தார் அப்படின்னா அங்கே பாருங்க அந்த நேரம் பார்த்து அவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி அவரது ஒரு ஒரு நடித்து மூலம் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் உண்மையிலேயே அது நடிப்பல்ல இயற்கையாகவே அப்படியான ஒரு பேச்சுவார்த்தை தான் அவரிடம் வந்தது இது என்னை ரொம்ப கவர்ந்து விட்டது பொதுவாக காதல் என்பது எதுவரை கல்யாண காலம் வருவரை என்பார்கள் கல்யாணம் என்பது எதுவரை கழுத்தில் தாலி வரும் வரை ஆனால் எங்களது வாழ்க்கையோ இன்று திருமணம் முடித்து ஏறக்குறைய முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இன்று கூட எங்கள் இருவரிலே ஒரு நாள் கூட ஒரு பிரச்சனை வந்ததில்லை அப்படியே பிரச்சனை வந்தால் கூட கறிக்கு உப்பு போதாது இல்லாடி உப்பு அதிகம் இதுதான் பிரச்சனை வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் கண்ட அந்த பாரதி கண்ட கண்டமாவை இன்றும் நேசிக்கின்றேன் எப்போதும் நேசிப்பேன் அம்மா கிட்டத்தட்ட நிறைய விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரி நீங்க நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அந்த நாள் ஞாபகம் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வீட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா இந்த படங்களை பார்க்கும் பொழுது நிறைய போட்டோஸ் இல்லை நான் கொஞ்சம் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் சரி நிறைய வீட்டில் தான் இருக்கு நிறைய வீட்டில் இருக்குது ஆல்பம் கணக்கு அப்படியே சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க சரி உங்களுடைய விருதுகளையும் எங்களுக்கு இந்த புகைப்படங்களையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்கு இது கலாபூஷண விருது கலாபூஷண் அதுக்கு கிடைச்சது அப்புறம் இது கவ்வாத்து கத்தி நாடகம் சிறந்த நாடகமாக வந்தது தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு கவ்வாத்து கத்தின்னு இறந்து போன கோவிந்தராஜ் மலை நாட்டு எழுத்தாளர் அவளை நாடக போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு சிறந்த நாடகம் இது இது இதுவும் கவ்வாத்து கத்தி இதுவும் கவ்வாத்து கத்தி மறைந்து போன ஜவார் இருக்கிறாரு மறைந்து போன கலைஞர் கந்தையா இருக்கிறாரு அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க இது கவாத்து கத்தி சிறந்த நாடகமா வந்ததுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச அரச விருது இது நான் என்னுடைய கணவர் எல்லாரும் இருக்கிறோம் இது எல்லார் ஈஸ்வரியம்மா மணிக்குருக்களா அவர்கள் அவங்கள கொண்டு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினது அது எங்களுக்கு கௌரவம் நடந்தது இது வந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடகர் அவர் இங்கே இலங்கைக்கு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த இதில் எனக்கு குணச்சித்திர நடிகைன்னு பட்டம் வழங்கி கௌரவிச்சாங்க அது அப்புறம் இலங்கை நைனார் அவர்கள் அவர் ஜெயலலிதா விருதுன்னு இங்கே கொடுத்தாங்க அந்த இதில் எனக்கும் நடன மயில் அப்படின்னு பட்டம் வழங்கி என்னை கௌரவிச்சது இலங்கை நைனார் இது மதுமத்தி நாடகம் நானும் என் கணவரும் கண் தெரியாதவருக்கு அவர் நடித்தார் இது ரைட்டர் வந்து சுஜாதா நினைக்கிறேன் இந்தியன் எழுத்தாளர் இதுதான் அந்த ஆறாரோ ஆறிரோ நான் எண்பத்தஞ்சு வயசு கிழவியாக நடித்தேன் இது ஸ்ரீதர் பிச்சியப்பா மறைஞ்சி போன பாடகர் ஸ்ரீதர் அவர் எண்பத்தஞ்சு வயசு கிழவியாக ஆமாம் சிறந்த நடிகை விருது கிடைச்சிது இது வந்து 
விஜிபின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் அவர் சந்தோஷம் ஐயா அவங்க கையால் விருது எனக்கு இங்கே வந்திருந்தார் இது கலாபூஷணம் விருது சரி கலாபூஷணம் விருது விருது அப்பா எக்கச்சக்கமான எத்தனை விருதுகளை பெற்றிருக்கீங்க கொஞ்சம் விருதுகளுக்கான அந்த புகைப்படங்களை தான் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து காட்டியிருக்கீங்க எக்கச்சக்கமாக வீட்டு நிறைய வந்து விருதுகள் வச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய புகைப்படங்கள் வச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்கீங்க அம்மா இப்போ அடுத்தடுத்து தான் வந்து என்ன மாதிரியான விடயங்களை செய்யணும் சாதிக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க நான் முன்ன ஆசைப்பட்டது நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் ஆசைப்பட்டது சில கதாபாத்திரங்கள் நான் செய்யணும் பைபிளில் ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது சலோமி அதை ரெண்டு பேர் நாடகமாக போட்டிருக்காங்க அந்த கதாபாத்திரத்தை நான் செய்யணும் நான் செய்தால் எப்படி இருக்கும் நான் எப்படி செய்வேன் அப்படின்னு எனக்கு அந்த கதாபாத்திரம் பார்த்ததுலேருந்தே ஒரு ஆசை ஆனால் நான் அது செய்ய முடியாமலே போயிட்டு எங்கள் கணவர்கிட்ட கூட சொன்னேன் இந்த நாடகத்தை ஏன் ஆசைக்காக ஒரு முறை செய்யலாமே நம்ம அப்படின்னு அவர் செய்வோன்னு சொன்னார் அவர் இருந்து பிஸியில் இப்போ ரெஜிஸ்டராகவும் அவர் ஆகியிருக்கார் அதனால் அவர் சரியான பிஸி அவர் இருக்கிற பிஸியில் இப்போ அந்த நாடகத்தை செய்யவே ராஜ நாடகம் அது அது செய்யவே முடியாது அது இன்னும் என் மனசில் இருக்குது சாகிறதுக்கு முந்தி அந்த நாடகத்தை நான் எப்படியாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இன்னமும் என் மனசில் இருக்குது சரி அதை எப்படியாவது செஞ்சே தீரணும்னு இருக்கீங்க இப்போ உங்களுடைய கணவர் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருப்பாரு ஸோ பார்த்துக்கோங்க அங்கல் ஹெலன் குமாரி அம்மாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய கனவாக இருக்குது இந்த கனவையும் வந்து நிறைவேற்ற வேண்டியது உங்களுடைய கையில் இருக்கு சரியா நான் அம்மாக்காக வேண்டி சொல்லிட்டு அவர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் இல்லையா ஸோ இப்போ சொல்லுங்கம்மா இப்போ இலங்கையை பொறுத்தவரையில் வந்து இந்த தமிழ் திரைப்பட உலகம் வந்து வளர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கின்றது நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேருடைய இடத்துல வந்து எதிர்பார்ப்புகள் மிக்க ஒரு துறையாக இப்பொழுது வளர்ச்சி அடைந்து வந்து கொண்டிருக்கு நீங்க சொல்லுங்க என்ன மாதிரி சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான ஒத்துழைப்புகளை வந்து வழங்க வேண்டும் நீங்க விரும்புறீங்க முதலாவது டைமுக்கு வரணும் இப்ப உள்ள கலைஞர்கள் டைம் கீப் அப் பண்றதே இல்லை லேட்டா 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 தான் வர்றாங்க அவங்களுக்காக நாங்க காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் சில இடங்களுக்கு போகும்போது முதலாவது டைம் கீப் அப் பண்ணணும் அடுத்தது ஒழுக்கம் அது ரொம்ப முக்கியம் சக நடிகை கிட்டையோ சக நடிகன் கிட்டையோ ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்கணும் பெரியவங்க கிட்ட பக்தியோடு இருக்கணும் அதெல்லாம் அந்த நாளையில் இருந்தது நாங்கள் கூட எங்களை விட மூத்த கலைஞர்களுக்கு கும்பிட்டு காலை தொட்டு கும்பிட்டு அந்த மாதிரி தான் எங்களை ஷூட்டிங்கோ ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் அப்படி ஒரு ஒரு முறை இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது காலை தொட்டு எல்லாரும் கும்பிடுவாங்கன்னு இருந்தாலும் அந்த மரியாதை பேச்சுலனாலும் அந்த மரியாதை நடத்தையில் அந்த மரியாதை பெரியவங்க வந்தால் எழும்பி இடம் கொடுக்குற அந்த மரியாதை அப்படி எவ்வளவோ இருக்குது அதுகளை கடைப்பிடிக்கணும் இல்லாட்டி அந்த மூத்த கலைஞர்களுக்கு வேதனையாக இருக்கும் நாம் நடிக்கும் போதெல்லாம் என்ன மரியாதையோடு இருந்தோம் இப்போது கலைஞர்கள் மரியாதை கொடுக்குறாங்க இல்லை அப்படின்னு வேதனைப்படுவாங்க அந்த மூத்த கலைஞர்கள் அதை அவங்க கட்டாயம் பின்பற்றணும் டைம் கீப் அப் பண்ணணும் மற்றது அவங்களோட கதாபாத்திரங்களை உண உணர்ந்து நடிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை உணர்ச்சி பூர்வமா உணர்ந்து நடிக்க ஒரு அனுபவசாலி நிறைய விடயங்களை வந்து பகிர்ந்து கொண்டிருக்காங்க அனுபவம் பெற்றவர்களிடம் இருந்து தெரிந்து கொள்வதில் தான் அவங்களுடைய அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்து இந்த அனுபவங்களை புகுர்த்து கொண்டால் தான் வாழ்க்கையில் அடுத்த படிகளுக்கு நகரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய தினம் நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்ட ஹெலன் குமாரி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டிய தருணம் மிக்க நன்றி அம்மா நம்முடைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த மிக்க ரொம்ப நன்றி என் உள்ளத்தில் இருந்த பல விஷயங்களில் கொஞ்சம் விஷயமாவது இன்னைக்கு சொல்ல முடிஞ்சதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் உங்களுக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி இன்றைய தினம் மகளிர் மற்றும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்ட ஹெலன் குமாரி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றியை செலுத்திக் கொண்டு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்தோஷமா உங்களை சந்திக்க வரும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் சிநேகிதி துஷாந்தி நன்றி வணக்கம்